സ്വർണം <laughs> 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 അപ്പൊ നമ്മള് എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു റിസ്ക് ആണ് ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നാഴിക കല്ല് എന്ന് പറയാം മറ്റേ യൂട്യൂബിലല്ല നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി എത്തിപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല വേറെ റേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഗോൾഡ് മൈൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിസ്ക്കും പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് രണ്ടു പേരുണ്ട് ജിനോ ചേട്ടനും ഒരു വേറെ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ട് ജിനോ ചേട്ടാ വേറെ നമ്മളവിടെ വേറെ പോകണം ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോ പോണ ഗ്രാമം എന്താ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ അവരുടെ ആ ആ ഗ്രാമത്തിലെ അവരുടെ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏക മാർഗം സ്വർണ്ണമാണ് അപ്പം എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിലെ കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ എവിടെ ചെന്നാലും അവരുടെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്തും എല്ലാവരും അവിടെ കുടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഓടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് വേറെ ആളുണ്ട് ഹായ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളാ ശരിക്കും ഞാൻ ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര പേടിയാട്ടാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങള് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ ബെൽബട്ടം മറക്കാൻ മറക്കരിക്കോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോട്ടാ ട്രാവലിസ്റ്റ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ കമ്പനി വിട്ട് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിട്ടാ ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം പോകാണ്ട് അല്ലേ ഫാമുകളാണ് <laughs> 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 ശരിക്കും എനിക്കൊരു 
ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടാ ഹായ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് അവസാനത്തെ ഗ്രാമമാണ് അവസാനത്തെ സിറ്റി എന്ന് പറയണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് സംഭവത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അവസാന സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടാ ആ വഴി എനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമില്ല കാരണം ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല അതല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇനി എന്തുണ്ടാവാൻ പോകണമെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയയില്ല നേരെ നമ്മൾ ഇനി സ്വർണ്ണകനികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇത്ര നാളെ നമ്മൾ ഹൈവേലായിരുന്നു ഇനി ഹൈവേ നിന്ന് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കേട്ടോ ഉൾഗ്രാമത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പണം മേടിച്ചിട്ടാ ബായ് 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 ഇവിടെ ആൾക്കാര് ഓരോന്ന് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തക്കാളി പഴം ഞങ്ങളത് പഴം ഒരു കിലോ നാടൻ ചെറുപ്പാട്ടാ അവിടെ മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ടാണ് ഇനി ഗനികൾക്ക് യാത്ര നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അടുത്ത ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഈ അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പിന്നെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെയുള്ള ബാധിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വേറെ വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യും സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അറിയാലോ അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര ഉള്ളു പിന്നെ നമ്മളെ ചേട്ടൻ്റെ കുറേ ചെറിയൊരു സാധനം ഇരിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇവിടെ അടുത്ത വീടുകളൊന്നും ഇല്ല തോന്നും അല്ലേ ആ വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ് കുറവാണ് ചേട്ടൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ക്ലാസ് വയ്ക്കും ഈ കണ്ണിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള കാരണം എപ്പോഴും വെയിലത്ത് വന്ന് എപ്പോഴും ക്ലാസ് വയ്ക്കണം ക്ലാസ് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വെയിലുള്ള സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ചിലർക്ക് ഈ മൈക്രേറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിലർ വിചാരിക്കും ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഭയങ്കര പോസാന്ന് പോസൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോൾ ചിലർക്ക് മൈക്രേറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളല്ലേ എങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മല മലകളുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ മൈനിങ് സംഭവം ആ മലകളിലെ അത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്വർണം ഉണ്ടാകണോ സ്വർണ്ണ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടിൽ വ്യവസായം പോലെ അവിടുത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ ചെയ്യണ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഉള്ളത് അതെന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും അവരുടെ മിറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പില് എന്തായാലും വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അവസാനം നമ്മള് ഈ കുടിലുകൾ കുടിൽ വ്യവസായം കുടിൽ മൈനിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ എത്തും ആ ഫാക്ടറി ഒരു മലയാളിയാണ് അതിനടുത്ത രസം അപ്പൊ അത് അത് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ഇരിക്കണം എന്നാലും നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാട്ടാ ഒറ്റപ്പെട്ട വഴി കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ആകാശ നീലായാലും ഒരു പേടിയില്ലായ്മ ആകാശം കൂടി ഇടണ്ടതാണെങ്കിലോ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടാ അപ്പൊ അവിടേക്കുള്ള വണ്ടി അവിടേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോണ വണ്ടി ഇടാൻ കാണേ പഴയ ലാൻഡ് ക്രൂസർ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ 
അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമത്തിനും എല്ലാത്തിനും നല്ല ഫ്രെയിം അല്ലെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല പച്ചപ്പും അവരുടെ വീടിൻ്റെ ശൈലിയും ആകാശവും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മളത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വലിയ ഒരു മല നമ്മള് മോട്ടോർ പോസ്റ്റിലൊക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു മല ഈ പാറകളെ മേലേക്ക് കയറി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഈ കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്വർണത്തിന്റെ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോണു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാലു കിലോ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയമായിട്ടാ അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി ചേട്ടൻ രണ്ട് പേര് അവിടെ മലയാളികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മൂന്ന് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് പേരും പരിചയപ്പെടാം പക്ഷെ നമ്മൾ അവസാനം പ്ലാനിൽ എത്തുമ്പോഴേ ബാക്കി രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മലയാളി ചേട്ടനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് അവിടുത്തെ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ബൊല്ലറാണ് ബൊല്ലോ അപ്പൊ ബൊല്ലറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പടയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇറങ്ങല്ലേ നമുക്ക് കയറിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചു നേരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടനുണ്ട് മലയാളി ചേട്ടനാ പേര് സിജോ നാട് തൊടുപുഴ ഞാൻ എനിക്കറിയാട്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അത് കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു മാത്രം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾ നമ്മളിന് പോണേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇനി ഇവിടെ ഇട്ടു കേട്ടോ ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ വണ്ടിൽ നേരെ കയറി പോവാട്ടോ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണേ ഞാൻ ബാക്കിൽ കയറാം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ വണ്ടി എടുക്കണല്ലേ ഓക്കെ എടുത്തോ മുമ്പിൽ രണ്ടു പേര് ഇരുന്നോ ഞാൻ ബാക്കിൽ കയറാം ഓക്കെ ബാക്കിൽ കയറല്ലേ വലിയൊരു ദൗത്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേ അയ്യോ പിടിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളിത് ഗോൾഡ് മൈൻ സ്വർണകനികൾ തേടിയുള്ള യാത്ര കേട്ടാ ആഫ്രിക്കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളിത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കേട്ടാ ഫുൾ മൈനുകളാ കണ്ടാ റൈറ്റിൽ മൈനുകളാണ് ഇതൊക്കെ മൈനല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് മൊത്തം ഗ്രാമങ്ങളാൾ കരുതണം അല്ലേ മൊത്തം ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ രാവിലെ ഈ പറമ്പി കാണുന്ന മണ്ണ് തന്നെ കുഴിക്കുന്നു രാവിലെ കുഴിയണോ കുഴി തുടങ്ങുന്നു അത് കഴുകുന്നു ഓക്കെ തുറന്ന് കിട്ടുന്നു ആ ഹെവി ഹെവി എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ കേട്ടോ തോക്ക് മോന മാത്രം വേണ്ട മതി ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട വേറെ കോപ്പില്ല എല്ലാരും നോക്കണ്ടടാ ഇതൊക്കെ മൈനുകളാണോ ഇതൊക്കെ മണ്ണ് കുഴിച്ചിരിക്കാട്ടോ ഇവിടെ മൊത്തം മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരാടാ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ടാ അതിലേക്കുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടാണോടാ ഹായ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലേ ഇവിടെ കുറെ മൈനുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തല പോണ കേസാ ണ്ടാ അവരൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ്ട ഹായ് ഒക്കെ മൈനിങ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടാ അവര് ഹായ് തിരിച്ചു പറയില്ല അതാണ് അത്ര ദിവസം വേണ്ട ഫുള്ള് മണ്ണ് കുഴിച്ച് സ്വർണ്ണം എടുക്കട്ടാ വെടിയൊന്നും വെക്കില്ലല്ലോ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ കല്ല് വെച്ച് എറിയും ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കണക്ക് വെപ്പൺസ് അല്ല പഴയ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റാലി അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ട് എറിയും എറിയും ഈശ്വര ശ്രദ്ധിക്കണോടാ നമ്മൾ സ്വല്പം ഒരു കോമിക്ക് മൂഡിൽ നിൽക്കണതാട്ടാ ഭയങ്കര പേടിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് വേറെ കാര്യം അല്ലേ ഹെവി വഴിയാട്ടാ ചെറുതായിട്ട് പേടിയില്ല എന്നാലും പ്രോയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമാധാനത്തില് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വരാറുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇതൊക്കെ വരുന്നു ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയൊന്ന് കാണാം ഇവിടെ ശരി ശരി ഈ റൈറ്റ് കാണുന്നത് പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാല്ലേക്കണില്ല നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവർ ആദ്യം ഷൂട്ടിങ് ഒരു മിനിറ്റ് ഷൂട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു ഉറക്ക് കഴിഞ്ഞാ
Okay, I do. Yeah, this is my friend from India. From India? Yeah, this guy want to see everything. Want to see everything? Yeah. <laughs> okay. So I, I called our regular customers. Okay. This is a Kambonga. Kambonga. Ah. Okay. Yeah. This Can is you show boss, me this? You know. Your boys. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, Jina, Jada, I'm not going to take any of them. Just to explain this guy. This. Just to explain. Yeah. What's the problem? Just to how to this one taking. Oh, he's coming from India. India. He want to just know how we are doing the gold mining. Okay. He's doing a documentary. In Zimbabwe. Yeah. Okay. Uh, don't worry about anything. Yeah. <laughs> <laughs> okay. It's fine. Okay. Well, I'm not going to do that. Okay. The gold mine, Jina. We are going to change the mindset. 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 We are this is gold content. This is the same thing. 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 This Gold or like a little bit. Then our the newly girl caribou. Ah, the only thing I know is that I am a little caribou. I am a little caribou. Oh, what kind of caribou is that? That is not the caribou. 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 That is not the I'm <laughs> <laughs> Gold mining. Can you see how many meters? Ten meters. 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 That is not going to do it. So, I'm going to do it. 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 I'm Yeah, did that guy saw something too, sir? I don't know what to do. What to do? Then, what? 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 Then, Ha, 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 ha.
അതായത് പണ്ട് ജർമ്മൻസ് ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന മൈനിങ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ അവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണേ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോയേന്റെ അന്ന് കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുകളില് മേളില് അവർ ഇട്ടിട്ട് പോയേന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഈ കാണാണ് ഹെഡ് ഗിയർ അവർ ബാക്കി ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അവർ ഒരു മിഷനറീസ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അന്ന് കാലത്തുള്ളത് അന്ന് കാലത്തുള്ള ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ വർക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ അവർ ഇപ്പോഴും മൈനിങ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇവർക്കാണ് അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കണോ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ആടാ ഹായ് അതാണ് അവർ വീട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഷോ പേപ്പി സംഭവം കേട്ടോ ഇതാണ്ടാ ഇതിലൊക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഹെവി മൈനിങ് കേട്ടോ നോക്കിയേ നല്ല ആണ്ടോട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചടിക്കാൻ തന്നെ വരില്ലേ ആ അത് പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാണ് എടുക്കണേ ഇത് അങ്ങോട്ട് വീണ ഞാൻ ആളുല്ലേ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇല്ലീഗൽ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് ഇതൊന്നും ഒരു ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ് ഒരു ഒരു സേഫ്റ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നു പോയിരുന്നു ആ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീണ നോക്കിയാൽ നിങ്ങള് അത്ര ആ ആഴാട്ടോ നോക്കിയാ ചിന്തിക്ക ആ പറ്റില്ലാട്ടോ നോക്കി നോക്കിക്കോട്ടെ നോക്കട്ടെ ഉള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് നോക്കണ്ട ആളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വീഴില്ലോ ഇവിടെ ഓരോ ഇതൊക്കെയാ ഇത് ജർമ്മൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹെഡ് ഗിയറിന്റെ റെയില അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണ്ട് മൂന്നാറില്ല മൂന്നാറൊക്കെ പണ്ട് തേയില കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന റെയിൽവേ പോലത്തെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു നൂറ് മീറ്ററോളം ഓ താഴ്ചയുണ്ട് താഴ്ചയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരും പോകാറില്ല പോകാറില്ല ഇത് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാരണം വെള്ളമൊക്കെ കെട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ കിടക്കുന്ന നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചണ്ടാ അതിന് പണത്തിലെ റെയില് ജർമ്മനിക്കാർ ആദ്യം പണത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് കാണുന്നത് കുഗ്രാമം കുഗ്രാമത്തില് വീടിന്റെ സൈഡില് സ്വർണം കുഴിക്കണു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അതിനെ പറ്റിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര അവിടെ ചേച്ചിമാര് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ ചേച്ചിമാര് സ്വർണം കുഴിക്കണു കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ സ്വർണം കിട്ടും ഇവിടെ സ്വർണം കിട്ടി ഈ ചേച്ചിമാർ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലാണ് ഇവരുടെ ഈ സ്റ്റഫ് കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഈ മണ്ണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവർ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അത് കുഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ പ്രോസസ് കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ പുറത്തെ മണ്ണാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇവര് ലേഡീസ് ആണല്ലോ ലേഡീസിന് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അവര് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് ആഴത്തിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് വെച്ച് അത് നമുക്ക് ഇവര് ചെയ്യണ പണികളൊക്കെ ഒരു അത്ര സൈഡ് ചെയ്യണ്ടോ അപ്പൊ നട്ടു വെച്ച സമയത്ത് ആ മോളിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ അടിച്ചു തുടങ്ങി പോവാ നമുക്ക് ഓക്കെ ജീനോ ഈ പിള്ളേരെ കയ്യിലെടുത്തോ അല്ല പിള്ളേർ കയ്യിലെടുത്തോ പറഞ്ഞോ അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആ മൈനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാല്ലേ ഇനി അടുത്ത മൈൻ അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ഒക്കെ ഒരു ടെണ്ണേ പന്ത് ഗ്രാം വീതം കിട്ടും ഒരു ടെണ്ണേ ഓക്കെ അത് ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ പക്ഷെ അത് നമ്മളിപ്പോ കണ്ട രീതിയിൽ അവര് കൈ കറക്കി എടുക്കുക ആ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മെഷീനറി മെഷീനറി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല അത് നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരുവിട്ടാണ് അല്ല അത് അതെ അവരതിന്റെ അകത്ത് ചാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് മീറ്റർ താഴ്ചയുണ്ട് അയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം ജനറേറ്റർ വെച്ച് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 
ഇവിടെ <laughs> 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 നമ്മളിതാ വേറെ മൈൻഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ നോക്കിയ ഏരിയ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിൽക്കണ ഏരിയ വേറെ റേഞ്ചാ നമ്മുടെ ഊട്ടി പോലെ സ്ഥലമാട്ടാ നോക്കിയ അവരവിടെ ചേച്ചിമാരും കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയുണ്ട് മൈനിങ് ആട്ടാ ഗോൾഡ് മൈൻ ആട്ടാ ചെയ്യണ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊണ്ടപ്പ ചേട്ടൻ വണ്ടി ഓടിക്കണേട്ടാ ഇതപ്പോ പൈപ്പ് പോണ വഴിക്ക് പൈപ്പ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് താഴ്ത്തിടാ ഇന്ത്യയിലെ ആരും ഗോൾഡ് മൈൻ യൂട്യൂബില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗർ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് അറിയില്ലട്ടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചോളാം പക്ഷെ ഇത് റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ നമ്മള് വിചാരിച്ച് ഓടിച്ചാടിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലേ റിസ്കിന്റെ റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയാ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു എൻജോയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി ഇത് കാണിച്ചു എന്നൊരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് വേറെ റേഞ്ചാ ചേട്ടാ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ സ്വർണ്ണകിനികൾ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ തന്നെ അവർ കുഴിച്ച് സ്വർണം എടുക്കണ്ടാ ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കണ്ടാവും സ്വർണം നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ആ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇവരുടെ മില്ലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓഫ് റോഡിന്റെ ഒക്കെ അപ്പന അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ എടുക്കണ ഈ സ്വർണ്ണമുള്ള ഈ കല്ലുകൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ താണ്ടി ഏറ്റവും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് നമ്മുടെ കേരളക്കാരൻ അല്ലെ കേരളക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടുപുഴക്കാരൻ ലിയോൺ സേട്ടൻ്റെ അവിടെയാ ലിയോൺ സേട്ടൻ്റെ മില്ലിലാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ മില്ലുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫ് നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ആട്ടാ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള കാരണം നമ്മളിതാ ഇന്ന് അവിടേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷനും കിട്ടില്ല അല്ല സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി നമ്മളിതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള മൈനുകൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പാവപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മൈനുകളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണാണ് ജനറേറ്റർ വാട്ടർ മോട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മള് ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവർ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തോണ്ടാണ് ഇവർ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവര് ഓർമ്മ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് വലിയ സംഭവം ഇവർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് നിക്കുമ്പോ ഒരു പേടി അങ്ങോട്ട് വീണ കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ നല്ല കരിങ്കല്ലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമിന് അല്ല ഒരു ടെണ്ണിന് ടെണ്ണിന് നമുക്കൊരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കിട്ടും അയ്യോ ഹെവി ആണ് ഹെവി സാധനമാണ് ഇത് ഹെവി സാധനം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ചെരിഞ്ഞ് നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് പോയത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് പോയേക്കണത് നാപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് ടണല് പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവര് നടന്ന് ചാക്കിൻ്റെ അകത്താണ് സാധനം 
വരുന്നത് മേളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ അടിയിൽ അവർ പണിതോണ്ടിരിക്കും നൂറ് മീറ്റർ അടിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം വെള്ളം ഇപ്പൊ നമ്മളെ വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ് പമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ പൈപ്പ് കൊണ്ടു വീഴേണ്ടോ ഇതാണ് ഈ നൂറ് മീറ്റർ അടിയിലുള്ള ആളും മേളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വാക്കി ടോക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ 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 ഹലോ 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 ഇവിടെ നമ്മള് ഹലോ മൈക്രോസ് മൈക്രോ അങ്ങനെയല്ല ആ സിജോഫേനി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതിനുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി ഞങ്ങൾ പോവില്ലേ എന്തേലും മണ്ണൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് ചിന്തിക്കണം വണ്ടം കുഴിയാണ് അതായത് അതിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു മണ്ണല്ലേ ചെറുതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഡിഷ് കളറില്ലേ അതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡ് കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള കല്ലുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളത് ഓ ഇല്ലില്ല അന്ന് പോയിട്ട് വരണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു ഭീകരത കാണിക്കണോ അതിന്റെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് വാതക്കല് വരെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഇരുട്ട് മാത്രം ഒരു കാണണേ ഇത് ഇടിഞ്ഞു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദേ ഞാൻ നിക്കുന്ന ഇവിടുന്നും അവര് നിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ആൾക്കാരുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പമ്പല്ലേ ഇരിക്കണേ ഈ പമ്പിന് എന്തേലും കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ ഇറങ്ങുകയല്ലേ മലയാളിടാ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണ എല്ലാ മൈൻഡുകളും ആഴ്ചയിലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് നമ്മള് സ്പോൺസർ ചെയ്യണ എല്ലാ ഇതിന്റെ അകത്തും നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ഒരു പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ റേഞ്ച് കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ാണ് പിള്ള ഇവിടെ ഫുൾ പിള്ളേർ വന്നിരിക്കാ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ചെയ്യാൻ നിർത്തിയപ്പോ ആ കൊടുത്തു കൊടുത്തോ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവർ കൈ കൂട്ടിയിട്ട് മേടിക്കും എന്ത് മേടിക്കും ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മക്കളാട്ടോ ഈ പിള്ളേരാ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മക്കളാണ് അതിന്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് വീട് കാണാം ഇവിടെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് വീട് ഏഴ് വീട് ആ ഏഴ് വീടും ഓരോ ഭാര്യമാരാണ് അയാളുടെ തിങ്കൾ ടു തിങ്കള് നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സൈറ്റിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഈ നമ്മളെ മേളില് ഇവര് തന്നെയാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്താക്കണേ ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേര് അങ്ങനെ ഏഴ് ഏഴ് ഭാര്യമാർക്ക് എത്ര കുട്ടികളാണ് അവൾക്ക് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിള്ളേരുണ്ടാവും ഈ ഏഴ് ഭാര്യമാർക്ക് ഏഴ് ഭാര്യമാർ ഒരു രാജ്യച്ചാലോ അങ്ങനെ കൊടുക്കണേ പിന്നെ അല്ലേ ഗോൾഡല്ലേ കിടക്കണ മണ്ണിന്റെ ഇടയില് അപ്പൊ ചേട്ടാ ഏഴ് ഭാര്യമാരുള്ള ചേട്ടന്റെ പേരിന് കാണാ അവരെ മക്കളെ ഇവിടെ കാണാ മുപ്പത്തിരണ്ട് പിള്ളേര് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിള്ളേർ ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പനിയിലെ റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ആണ് ഓക്കെ അയാൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് ഗോൾഡിൽ മേടിച്ചു വെച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് ബായ് ഞങ്ങള് റോണ നിർത്തിയപ്പോഴേ കൊറേ പിള്ളേര് തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് 
എന്തായാലും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ എന്തായാലും അവസാനം മില്ലിൽ എത്തണം അതന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ഓഫ് റോഡ് പോകണമായിരുന്നേ നമുക്ക് പതുക്കെ എത്താൻ പറ്റുള്ളു ഇനി ഇന്ന് മില്ല എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോയി സംശയം ഇല്ല അല്ലേ നേരം വൈകുന്നു അല്ലേ അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മളത് മക്കാസിറ്റിലേക്ക് പോണു നമ്മളെനിക്ക് പോകാൻ ഒരു പത്ത് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് ആറിട്ട വഴി നിങ്ങൾ വിട്ടു പോന്നിരിക്കണം വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇടാ ഇതിയാ മറ്റ ശരിക്കും ഉൾഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാട്ടാ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളാണ് നമ്മളെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ബിഷപ്പിൻ്റെ കൂടെ മെത്രാനച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയി ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ അത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിരുന്നു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണടാ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ വിളിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചില മൗണ്ടൻ്റെയൊക്കെ മാല കയറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെറിയ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലായി പക്ഷെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയുള്ള എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടു അപ്പോ നമുക്ക് മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണടാ പിള്ളേരുകളെ നോക്കിയ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ അവര് ഓരോ മരങ്ങളുടെ ചൈന 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 ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഓരോ ആൾക്കാർ വന്ന് പോണ ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത മൈലിലേക്ക് എത്തിട്ട് പോണാക്കാടാ ഈ ക്യാമറ പിടിച്ച് നിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് മുഴുവൻ ഈ റോട്ടിൽ കൂടെ ഓഫ് റോഡ് അല്ലേ ചാടി 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 ഓടുന്നോണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ കൊണ്ടത് മില്ല് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഇവര് ചെറിയ ആമർ മില്ല് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ചെറിയ ക്രഷർ അതിൽ വെച്ച് കല്ലൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ച് അത് നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഡമ്പ് ആവും അപ്പൊ ആ ഡമ്പ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഡമ്പ് ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡമ്പ് തന്നെയായിട്ട് ലീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബെൻസ് ഇത് ബെൻസിന്റെ വണ്ടി നിസാന്റെ വണ്ടിയാ ഇത് നിസാൻ ഡീസൽ നിസാൻ ഡീസൽ എന്ന വണ്ടി വരണ ഓക്കേ നമ്മുടെ ഇതോ ഓയ് 90 മോഡൽ വണ്ടികളൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വഴികൾക്കൊക്കെ ആ സാധനേ പറ്റുള്ളൂ ന്യൂ ജനറേഷൻ വണ്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബി എസ് 3 മഹേന്ദ്രയാണ് ബി എസ് 6 ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ടെക്നീഷ്യൻ ഇവിടെ ഇല്ല ടെക്നീഷ്യൻ ഇല്ല എന്നാലും മഹേന്ദ്ര മുത്താട്ടാ മഹേന്ദ്ര പൊരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മൈനിങ് കണ്ടാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു മൈനിങ് കണ്ടാ സ്വർണം സ്വർണ്ണട 
ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേടി പോയി പേടി ഉള്ളത് നല്ലതാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേടി പോയി ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അത്രയ്ക്കും കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ഈ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാട്ടല് തോക്കുണ്ട് അതിന് പ്രദേശം പോണം നമ്മള് തടിയൻ ചാട്ടല് തടിയൻ ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും തടിയും തന്നെയാണ് തടിയൻ ചാട്ടം നമ്പർ എല്ലാവരും വിളിക്കണം ആരും ഞാനും വിളിക്കണതാ ആയ് ചേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത മയിലേക്ക് എത്തിരിക്കാടാ മയിലേക്ക് എത്താണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇവര് ഹാമർ ബില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് സംഭവം ഇടിഞ്ഞുപോലില്ല <laughs> 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 ഇത് നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയാണ് കേറുന്നത് പിള്ളേർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നല്ല ടൈറ്റില അപ്പൊ അവരെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാടാ അടിയിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കല്ല് വന്നോണ്ടിരിക്കാടാ സ്വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണ്ണ കല്ല് തന്നെ പറയാ വേണെങ്കിൽ ഓ പത്തില്ല നോക്കിയേ ഞാൻ സ്പ്രിക്കാന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിന് ഉള്ളേ വരും മൂളിക്ക് എത്ത പോലെ നല്ല കഞ്ചാവിന്റെ മണോട്ടാ ഈ കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്നതും ഓ ഇവിടെ ഈ മണ്ണ് ഇടിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നിക്കണ പാകി ഇടിയില് ഇടിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിട്ടാണ് തടി ഇങ്ങനെ പാകിയത് അവിടെ ഒക്കെ മണ്ണ് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി പോയിട്ട് അത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ തണ്ടല് പോലീസ് അല്ലേ തണ്ടു പോലെ അതായത് ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള മൈന പേരുണ്ട് ഗോൾഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലാ അപ്പൊ ഒരു ടെണ്ണയിൽ ഗ്രാമിനു മേളിൽ കിട്ടുന്ന മൈനം കൂടുതൽ അതായത് ഈ ഏരിയയിലെ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എത്രയോ 
താഴ്ചയിലേക്ക് പോകും തോറും നല്ല സാധനം കയറി വരും ഇത് നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മോട്ടോർ ഒരേ സമയം ഉണ്ടാക്കണല്ലേ അടിയിന്ന് അല്ലേ ആ ഇതിപ്പോ വരുന്നത് ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ ആണ് അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്ലൂ സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കരിങ്കല്ല് ഒന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ ഇവരെ പണി എടുക്കണ നമ്മളെ ചിന്ത വളം നമ്മുടെ നോക്കിയ സാധനം കൊണ്ടുവരണം എത്ര നേരം ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ ആർക്കേലും മനസ്സിലാവുക സ്വർണം ഉണ്ടെന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റട്ടെ കല്ലിന്റെ ഒക്കെ കളറ് കണ്ട ഗോൾഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ കണ്ടോ അതിലോട്ട് കണ്ടോ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ കുറെ സ്വർണത്തിന്റെ ഇതുപോലെ കണ്ട ഫുൾ ഗോൾഡൻ കളറുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളർ കാണാൻ പറ്റോ ഇത് കട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പണി ഇത് കണ്ടു നല്ല സ്വർണം ആവണോ അല്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഗോൾഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇത് സിൽവറിന്റെ പോലത്തെ കണ്ടു ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഗോൾഡ് മാത്രമല്ല എല്ലാ മിനറൽസും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ എന്തായാലും അടുത്ത കാഴ്ച നമുക്ക് മില്ല് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അടനിക്കുന്നത് മില്ല് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടാ പപ്പടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പൊ നമ്മളിനി ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോണം നേരെ ഇനി ഗോൾഡ് മൈൻഡ് ചെയ്യണ കാണാ കാഴ്ചകള് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇച്ച തിരിഞ്ഞു ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഇവരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എവിടെയെങ്കിലും താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മൂടില്ല പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും കൊണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടാം ഇനിയിപ്പോ നീ നേരത്തെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ സമയം ചാൻസ് ഇല്ല ഫാക്ടറി എത്തും പക്ഷെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മൈനിന് യാത്ര തിരിച്ചു വിടാം അപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണിയായി ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഫാക്ടറിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇനി പോയാലും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് പോണ വഴിക്ക് കണ്ട ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും ഇവർക്ക് ഇവിടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കിണറോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുഴൽക്കിണർ അടിക്കുക ഈ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവനും ഇവിടെ പിള്ളേരെ അവിടെ കളിക്കുക സാധനം അടിച്ചു അടിച്ച് കളിക്കണേട്ടാ കുഴൽക്കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക രണ്ടുപേരും കൂടി പക്ക ഉൾഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ക ഉൾഗ്രാമം കേട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല മനസ്സിലായിട്ടാ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് മൈനുകളൊക്കെ കണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോലെ പ്ലാൻ നടക്കില്ല അല്ലെ ഇന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒരു കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് എന്തൊരു ഇമില്ലാത്ത പോലെ പറയണ ഇമുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ ശരിക്കും രണ്ട് പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മള് പിന്നെ ആ ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട
ഞങ്ങൾ ഒരു കാടിന്റെ നടുക്ക താമസിക്കണം നോക്കിയാ ഈ സ്ഥലം നിക്കണ സ്ഥലത്തിന്റെ റേഞ്ച് കേട്ടാ നമുക്ക് പറ്റിങ്ങ ഡ്രോൺ ഇടാട്ടാ വേറെ റേഞ്ച് സ്ഥലം അപ്പൊ നമുക്ക് കേറാ അല്ലെ തുറന്നുണ്ടോ അത് ഇവിടെ ആരും താമസിക്കില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ പുറത്തിരിക്കാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഇട്ടാ ഒരു വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വന്ന് എടുത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ആഫ്രിക്കൻ കാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം അയ്യോ ഞാൻ ഓർച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണകനി ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണം എന്താ ഇവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടാ സിംബാവല വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വേറെ ഒരു വന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല ജസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹെവി എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ ഇവരുടെ പ്ലാന്റ് കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നിൽക്കണം അവരുടെ പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും സ്വർണ്ണം ഇങ്ങനെ ഓരോ വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നാളെ നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്ലാന്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നാളത്തെ എപ്പിസോഡും വേറെ ലെവലാക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഇന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് പുറമെ ഹെവി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പെർ പ്രത്യേക പെർമിഷനും പിന്നെ ഓടി ചാടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്വർണ്ണകനി ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം നാളെ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല ഹെവി എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് കാണാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കിയിരിക്കോ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കിയിരിക്കോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളോട്ടാ ട്രാവലിസ്റ